എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുലു സ്നീക്കേട്രിക്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഓഫീസ് മേധാവികളാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം അടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഓഫീസ് മേധാവികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ഒരു മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് ചെയർമാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ പ്രൊഫസർ എം ജഗദീഷ് കുമാർ പ്രൊഫസർ എം ജഗദീഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യു ജി സി ചെയർമാൻ അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഈ പേര് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ പേരാണ് ജഗദീഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊഫസർ ജഗദീഷ് കുമാർ സെയിം പേരാണ് മറക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ ജഗദീഷ് കുമാർ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് പനഗാരിയ അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പതിനാറാമത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പതിനാറാമത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അരവിന്ദ് പനഗാരിയ അപ്പോൾ ഈ അരവിന്ദ് പനഗാരിയ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പേര് പൻ അഗാരിയ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാം പനഗാരിയ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് പരീക്ഷാ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണം ഗാരിയ പണം ഗാരിയ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമാണ് പണം ഗാരിയ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പി ടി ഉഷ നമ്മുടെ സ്വന്തം പി ടി ഉഷയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ നാഷണൽ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഇക്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപുര നാഷണൽ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അഥവാ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ പേര് ഇക്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപുര എന്നാണ് ഇക്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപുര ആ മൂന്ന് പേരിൻ്റെയും കൂടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മാത്രം എടുത്ത് ഞാനൊരു കോഡ് അങ്ങുണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും മറക്കത്തില്ല നോക്കിക്കോണം ഇക്ബാലിൻ്റെ ഐ സിംഗിൻ്റെ എസ് എല്ലിൻ്റെ എൽ ഐ എസ് എൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഐ എസ് എൽ അപ്പോൾ ഐ എസ് എൽ നമ്മുടെ കോഡ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ കോഡ് ഏതാണ് ഐ എസ് എൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഇക്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപുര അഞ്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ജസ്റ്റി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെ പേര് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര എന്നാണ് ഈ അരുൺ കുമാർ മിശ്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരുൺ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ദേശീയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ അരുൺ മിശ്രയുടെ അരുൺ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇതാ ഈ എ നമ്മൾ എടുത്തു ആ ഈ ആർ നമ്മൾ എടുത്തു ഈ യു നമ്മൾ എടുത്തു ഈ എൻ നമ്മൾ എടുത്തു അരുൺ അപ്പം കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് അരുൺ കിട്ടി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനകത്ത് നിന്ന് അരുണിനെ കിട്ടി ഇനി മിശ്ര മിസ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ മിസ് നമ്മൾ എടുത്തു എം ഐ എസ് ഈ മിസ് നമ്മൾ എടുത്തു ഈ എച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു ഈ ആർ നമ്മൾ എടുത്തു ഈ എ നമ്മൾ എടുത്തു മിശ്ര അപ്പോൾ അരുൺ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കണ്ട അടുത്തത് ചെയർപേഴ്സൺ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ്റെ പേര് രേഖ ശർമ്മ എന്നാണ് രേഖ ശർമ്മ ഈ രേഖ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ട്രിക്ക് കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രേഖ ശർമ്മ രേഖ ശർമ്മ ഇനി ആ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കില്ല മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഹീരലാൽ സമാരിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം ആരാണ് ഹീരലാൽ സമാരിയ 
ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് വിവരാവകാശം ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഈ ആറെന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീരലാൽ സമാരിയ ഹീരലാൽ സമാരിയ സമരിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പേര് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സമരിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാവൽ ഗോപുരം എന്നാണ് സമരിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാവൽ ഗോപുരം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ കാവൽ ഗോ ഗോപുരമാണ് ഹിരലാൽ സമരിയ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കിഷോർ മക്വാന ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കിഷോർ മാക്വാന എന്നാണ് കിഷോർ മാക്വാന നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ചുരുക്കി പഠിക്കുന്നു കിഷോർ മാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ് കോഡ് കിഷോർ മാ കിഷോർ മാക്വാനായ കിഷോർ മായക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അൻതാർ സിംഗ് ആര്യ അൻതാർ സിംഗ് അൻതാർ സിംഗ് ആര്യയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആ പേര് ആ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എ എസ് ആര്യ ഇതാണ് കോഡ് എ എസ് ആര്യ എ എസ് ആര്യ ഈ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല അതിനൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് പറയാം ആര്യ അല്ലു അർജുൻ്റെ ആര്യ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലു അർജുൻ്റെ ആര്യ ടു ആ ആര്യ ടു അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പേര് മറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എ എസ് ആര്യ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്ക് ശക്തികാന്ത ദാസ് എസ് കെ ദാസ് കോഡ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ പേര് ശക്തികാന്ത ദാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുരുക്കി പഠിക്കുന്നു എസ് കെ ദാസ് ദാസ് ഒരു മലയാളി പേരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ദാസുമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറുമായിട്ട് ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശക്തികാന്ത ദാസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എസ് കെ ദാസ് ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു അത് പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല കാരണം ഈ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാനം എന്തുണ്ട് മുർമു ഉണ്ട് ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ആരാധ്യായ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് മുർമു അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് മറക്കത്തില്ല ഇനി ഇനി പേര് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് മുർമു ഉള്ളതുകൂടെ കയറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലോ എന്നിങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി പഠിക്കുന്നു ഗിരീഷ് ചന്ദ്രയെ നമ്മളൊന്ന് ചുരുക്കുന്നു ഗിരിജ മുർമു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഗിരിജ മുർമു ഗിരിജ മുർമു എന്ന് പഠിച്ചു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ പിന്നെ നമ്മളെ മറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗിരിജ മുർമു അടുത്തത് ചെയർമാൻ നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ നീതി ആയോഗ് സുമൻ ബറി നീതി ആയോഗിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ്റെ പേര് സുമൻ ബറി എന്നാണ് അത് നമ്മൾ കോഡിലൂടെ പഠിക്കുകയാണ് കോഡ് ഇതാണ് സു ബറി വൈസ് ചെയർമാനെ സ്പിറ്റ് എഴുതുന്നു സു ഇവിടെ എഴുതുന്നു സു ബറി ഇവിടെ എഴുതുന്നു സുമൻ ബറി വൈസ് ചെയർമാനെ സ്പിറ്റിൽ എഴുതി സു അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ എഴുതി ബെറി അവസാനം എഴുതിയപ്പോൾ സുമൻ ബെറി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് സി ഇ ഒ നീതി ആയോഗ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫിസിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ ആ പേര് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ സുബ്രഹ്മ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ ഇനി മറക്കണം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ചന്ദ്രനെ ചൂടിയ അറ്റോണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ വെങ്കിട്ട രമണി ആർ വെങ്കിട്ട രമണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോണി ജനറൽ ആ പേരും നമ്മളെ സ
മത്സര പരീക്ഷണൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പേരുമായിട്ട് അങ്ങ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പേരാണ് ആർ വെങ്കിട്ട രമണി അതെന്താണെന്നറിയാമല്ലോ ആർ വെങ്കിട്ട രാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആർ വെങ്കിട്ട രാമനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ആർ വെങ്കിട്ട രമണി അറ്റോർണി ജനറൽ ഒരു കാലത്ത് മറക്കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്ത സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്തയാണ് തുഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോഡ് കൊടുക്കുന്നു മഞ്ഞ് മേത്ത മഞ്ഞ് മേത്ത ഇനി മറക്കണ്ട അടുത്തത് ചെയർമാൻ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ മൊഹന്തി ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ മൊഹന്തിയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മൊഹന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഈ കുലപ്പേരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് മൊഹന്തി പിന്നെ ഉള്ളത് അജിത്താണ് അജിത് കുമാറാണ് ഈ അജിത് കുമാറിൻ്റെ അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗം ആറ്റോമിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അജിത് കുമാറിൻ്റെ അജിത്ത് ആറ്റോമിക് എനർജിക്ക് അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ ജി ഐ ടി അജിത്ത് അജിത്ത് എ ജെ അല്ല ജി ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അജിത്തിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആറ്റോമിക് എനർജിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട അജിത് കുമാർ മൊഹന്തി അടുത്തത് ചെയർമാൻ സ്പേസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഐ എസ് ആർ ഒ എസ് സോമനാഥ് ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ എസ് സോമനാഥ് ചെയർമാൻ സ്പേസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഐ എസ് ആർ ഒ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ പേര് രാജീവ് കുമാർ എന്നാണ് രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പേരാണ് രാജീവ് കുമാർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് രാജീവ് കുമാർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇത് നമ്മൾ 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 ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇലക്ഷൻ ഭരണത്തിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഭാരതരത്നം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ആ രാജീവിൻ്റെ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി രാജീവ് കുമാർ ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ യു എൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പെർമനൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് രുചിര കാമ്പോജ് ഇന്ത്യയുടെ യു എന്നിലെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പ്രതിനിധിയുടെ പേരാണ് രുചിര കാമ്പോജ് നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ് രുചിയുള്ള കാമ്പോജി കാമ്പോജി നമുക്കറിയാം കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ രുചിരായുടെ രുചി ഇങ്ങ് മാറ്റുന്നു കോഡ് ഇതാണ് രുചിയുള്ള കാമ്പോജി രുചിയുള്ള കാമ്പോജി മറക്കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ യു എന്നിലെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസ് മേധാവികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ പരീക്ഷയെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ